Les doy la bienvenida a este capítulo número 6 de nuestra serie de videos Aprendamos Alemán con Fútbol. En el capítulo de hoy nos concentraremos en cuatro verbos Heisen, Wohnen, Machen, Spielen. En el tablerito de abajo podemos ver que se dice que los verbos regulares para este capítulo son Machen, Wohnen, Spielen. Un verbo regular, como ya lo saben, es un verbo que en su estructura no hay cambios, pero cuando lo conjugamos, es decir, cuando yo digo tú haces, ella hace, nosotros hacemos, o sea, al final del verbo algo cambia. ¿sí? Si no conocen esto bien, se pueden referir a los videos anteriores en los que tratamos a profundidad este tema de las conjugaciones verbales. Bueno, continuando, el verbo irregular del de capítulo de hoy es heißen. Eh, se genera es cuando es en el pasado, o sea que en este episodio eh, lo van a ver como si no tuviera cambios, pero los cambios se generan en el pasado. Coloco que es irregular para que tengan eso presente para una futura ocasión. Así que practiquemos las definiciones de estos verbos. Para llegar a cabo nuestra práctica, pues hablaremos de las jugadoras de la selección alemana, ya que pues estamos aprendiendo alemán. En el tablerito de abajo, como ven, estoy colocando conjugador online reverso. Ese conjugador, como ya lo saben, ustedes simplemente van allá, digitan el verbo y les va a mostrar cómo se conjuga. Miren más. Como ven, eh, aquí está conjugado para las diferentes personas ich, du, y ya si hablamos pues de otras personas fuera de tú y yo, eh, así es, y lo que les decía, es irregular porque en el pasado, lo vemos aquí en el tablerito del frente, en el pasado miren que cambia la posición de las vocales, ya no es e, i, sino i, e, hay un pequeño cambio, o sea que es un verbo que sufre mutaciones. Ahora bien, para entender la definición o el uso de este verbo, miren que al lado de la jugadora tenemos esta tarjeta que es como la cédula de ciudadanía y la cédula tiene pues algo muy importante que habla sobre nosotros, ¿cierto? Entonces, miren que la frase dice sí, refiriéndose pues a, a ella. Sí, heis Jule Brandt. Ich heise Alina. Y aquí abajo agrego una frase adicional como para completar, digamos, la descripción de Jule Brandt. Sí, ist sea young. Si no conocen esto, pueden buscarlo en un diccionario, aunque ya pues, esta información la hemos tratado en videos anteriores. Bueno, vamos a expandir. Vamos a expandir, vamos al siguiente, eh, a la siguiente jugadora. Como ven, aquí tenemos más información, incluyendo el verbo heißen. Entonces, vamos a leer. Si heißt Nicole Aniome. Aniome es Stürmerin. ¿Y qué es Stürmerin? Miren que acá coloqué las imágenes de Google. Entonces, a veces, para evitar traducir, podemos buscar una palabra, pero en imágenes para tener una referencia visual. Lo que hice yo acá. ¿Qué es Stürmerin? Entonces, le doy clic. Entonces, Google me está mostrando jugadores. Y jugadores. Pero, por ejemplo, miren. De una me mostró a Mayra Ramírez, delantera. Aquí tenemos a Sveindis y John Stottier, que también es, juega en la delantera. Dependiendo pues también del técnico, pero generalmente va a la delantera. Seguimos avanzando, tenemos a Alexandra Pop, delantera de Alemania. Tenemos a Eva Payer, delantera de Polonia y del Wolfsburg. Así que es muy claro, es evidente la definición de la palabra Stürmerin. Bueno, entonces ahora nos concentramos en en la definición del verbo wohnen. Miren que el verbo wohnen allá abajo está encima de la casita. Vamos a leer las frases. Si wohnt in Frankfurt. Así que tal parece ser que su hogar, la casa, está en Frankfurt. ¿Sí? Y en la frase de abajo dice Si wohnt in einem Haus. Como ven, nos estamos refiriendo pues al lugar donde habitamos. No solamente el hogar, la casa, sino también como lugar, la ciudad, puede ser también el país. Pasemos al siguiente verbo. Este verbo va a requerir un poquito de más trabajo. ¿Por qué? Porque este verbo machen, y no vayan a decir machen. <risa> Recuerden que la pronunciación es machen. Si quieren saber cómo se pronuncia en alemán, pueden chequear los primeros tres videos de nuestra serie de Aprendamos Alemán con Fútbol, que ahí estamos hablando de la pronunciación de las vocales y las consonantes y la combinación de 
pues de estas, ¿sí? Así que refiérense allá si necesitan pronunciación. Entonces, ¿qué hice yo para poder entender, digamos, la definición de este verbo magen, que es un verbo abstracto? ¿Y cómo así que abstracto? Es decir, el verbo no describe algo que, que es inmediato así como físico. Por ejemplo, bonen, el anterior, pues inmediatamente nos ubicamos en un lugar físico. Puede ser una casa, un edificio o una ciudad. Y en este caso de heisen, pues el verbo heisen está conectado a un nombre. O sea, ya tenemos una referencia. Mientras que en el verbo magen, magen, pero por hacer qué, <ríe> lo acabo de traducir, ¿cierto? <ríe> Entonces yo aquí eh, puse una pantallita, bueno, lo hice al inglés. Eh, entonces nos muestra to do something, o sea, hacer, ¿sí? Igual, entonces, acá les muestro el diccionario bilingüe Pons, que es muy bueno. Vamos a ver qué nos muestra. Como lo podemos ver, dice hacer, llevar a cabo, realizar, eh, organizar. Depende pues, ya de, de las circunstancias, pero es hacer, realizar. Entonces, la recomendación es que cuando busquen en las imágenes de Google y las imágenes sean diferentes de muchas cosas mezcladas, no como en este caso, en el caso de Aniomi, que vimos que eran muchas jugadoras de fútbol delanteras, cuando ustedes no vean un patrón que se repita de imágenes y todo sea confuso, probablemente el verbo sea abstracto, como es en el caso de imagen. Así que mantengan eso, buscar imágenes o eh, el traductor, en este caso, preguntarle a alguien. Bueno, entonces aquí tenemos una descripción de Julia. Eh, tenemos el verbo heisen, el verbo sein, bond y finalmente el verbo machen. Así que comencemos. Sie heißt Julia Wen. Julia ist eine schöne Frau. Sie wohnt in München. Sie wohnt in einem Haus. Y aquí llegamos al uso del verbo machen. Sie macht wichtige Rettungen. Ella es una defensa. Ella juega en la defensa, es lateral. Entonces, esta palabra Rettungen se refiere a acciones de defensa, de defender. Entonces, cuando queremos decir que una defensa, una jugadora, pues hace un bloquea a otra de una manera muy buena, evitando un ataque, podemos decir, si macht wichtige Rettungen. Ahora bien, Julia es una extraordinaria jugadora, crea mucho peligro y es muy hábil para anotar goles. Entonces, en la última frase dice, Julia macht tolle Treffer. Entonces, aquí les ayuda un poco. Ese trefa se refiere pues a los goles. Entonces, cuando queremos decir que anota extraordinarios goles o muy buenos goles, podemos decir Julia macht tolle trefa. Y recuerden, si quieren pues ver el, la traducción de trefa, lo pueden revisar en el diccionario Pons. Si no es traducción directa, no va a aparecer la palabra gol, sino que puede aparecer otra. Así que no se dejen engañar. Que si les aparece otra, tengan en cuenta que una sola palabra se puede utilizar en diferentes contextos y aquí hay diferentes como significados, dependiendo de las circunstancias. Así que en este caso probablemente no encuentren gol, sino otra palabra. Pero en el contexto de fútbol, pues se puede utilizar trefa. Y es muy, muy común en alemán. Porque la palabra comúnmente para gol en alemán es toa. T-O-R, toa. Pero se utiliza más comúnmente trefa, así que atentos con eso. Para tenerlo más clara, veamos un ejemplo en acción de un gol anotado por Julia. Como ven, anota de cabeza desde larga distancia. Es decir, en toda la trefa, total. So, Julia macht tolle trefa. Y finalmente, para cerrar el video, tenemos el cuarto verbo de esta serie que es el verbo spielen, que constantemente aparece en todas las narraciones de la Bundesliga. Así que bueno, comencemos a leer. Si ist, si können. Y como ven, aquí no utilicé el verbo heisen, porque podemos tener esta variable. De en vez de utilizar heisen, utilizar ist con el nombre. Si ist, si können. Continuemos. Ahora sí con el verbo spielen. Si spiel als Mittelfeldspielerin. Ella es mediocampista. Si spielt bei Chelsea, lo podemos ver en el uniforme. Un si spielt mit Klasse. Ese Klasse se refiere a una habilidad alta. 
como lo podemos ver el Chelsea está atacando y Newskin recibe miren cómo descontrola tres defensas y da el pase para que Cuthbert anote de nuevo Lorenz gana Newskin se ubica exacto recibe de nuevo tres defensas enloquecidas excelente pase gol Sischpild mid clase Así que recuerden revisar en el conjugado reverso que tenemos aquí en pantalla la conjugación del verbo spielen, porque como lo vimos en todo el recorrido, eh, termina con T porque nos referimos a una tercera persona, es decir, una persona que no hace parte de nuestra conversación, es decir, no soy yo, no eres tú, sino que es alguien más. Sí, en este caso, una sola persona, o sea, Sjöke Nusken, una mujer. Las cosas cambian cuando ya hablamos de un grupo de personas al que pertenecemos o si estás con otras personas viéndome eres un grupo frente a mí o sea que los verbos se transforman, cambian así que recuerda revisarlo en el conjugado reverso entonces como lo vimos en todo este video la intención era ver el significado de estos cuatro verbos pero tratando de evitar lo más posible traducciones y ver ya sea imágenes en contexto o leer descripciones relacionadas con personas para que tengamos de nuevo contexto, contextualizar la información y recuerden estos cuatro verbos van a ser muy importantes para el siguiente episodio de nuestra serie de videos porque en ese siguiente episodio vamos a utilizar estos cuatro verbos para aprender a hacer preguntas y por supuesto responder así que pues a repasar a ver con mucha atención el video Comenten si tienen alguna pregunta acerca del significado de la conjugación de estos verbos o cómo utilizarlos para hablar de fútbol. Eh, por supuesto, suscríbanse al canal, pulgares arriba, compartan este video con su comunidad y nos vemos en el próximo video.